Yo me llamo Josefina Piñango de Rivera. Yo vivo en el, San, en el sector San José. Vamos a empezar a hacer unos chorizos, unos chorizos coloñeros. Se prepara echándole cebolla, echándole ajo porro, echándole un tomate, pimentón, ajo y carne cochino y carne ganado. Estos eran los primeros chorizos, por lo menos que la gente antes hacía en la colonia cuando venía diciembre. Y uno hacía el pan fino, hacía los chorizos y hacía las tortas selva negra. Hay casas que los hacemos todavía, pero hay casas que no lo hacen más. Esa es una receta de, de los antiguos que llegaron aquí. Entonces yo voy a empezar a preparar los aliños. Lo voy picando. Lo pico en trozos y entonces lo muelo. Ahora voy a agarrar un tomate. Ahora un ají, un ají dulce. Ahora voy a agarrar un pimentón. Ahora una cebolla de cabeza. Ahora le voy a echar ajo. Ahora voy a empezar a moler. Primero fue mi abuela que hacía eso. Y entonces mi mamá. Y después nos quedó a nosotros que todavía lo hacemos. Bueno, este traje es traído de, de Alemania, los, los viejos de antes que... Después que yo cumplí los 60 años, entonces yo usaban este traje así para pa los domingos, para andar por ahí. Siempre lo tenían puesto. Pero ahora la juventud casi no se lo, nunca se lo ponían, sino la, la gente mayor de edad. Este era, este era un traje así, por lo menos, para los domingos. A la gente le gustaba mucho ponérselo. Y uno ir para, por lo menos, a visitar a un familiar, una cosa aquí. Que uno siempre usaba aquí en las colonias, está visitando a los familiares, pero hoy en día eso se terminó. Ya aquí terminé de moler. Ahora voy a agarrar la otra máquina para llenar los chorizos. Pero primero voy a, voy a, como, voy a preparar la, la carne. Esta es la carne de rey. Entonces agarro la carne de, de cochino. Esta es carne molida de cochino. Entonces le echo el aliño. Comino y sal. Ahora que, ten, que tengo la carne, tengo los aliños, ahora voy a empezar a amasarla. Nosotros después que éramos jóvenes, que todavía no nos habíamos casado, teníamos que ir para la victoria caminando, veníamos caminando a cortar hierba, a jalar pico, tenía sus vacas, tenía sus cochinos, tenía sus gallinas, todo tenía uno aquí, uno mismo. Y todos los días tenía que levantarse a, a ordeñar esas vacas y a cortar la hierba y a, a jalar machete. Ya tenemos la carne lista, los aliños y todo. Ahora voy a poner las tripas para llenar los chorizos. Esas tripas son de ganado. Y uno las compra en la carnicería. Uno se lo pone aquí a la máquina, entonces le, da, le llena la carne aquí, entonces lo va llenando con la, con la manilla. A veces cuesta para ponerla, pero... ¿eh? Cuando uno lo va muriendo, Va saliendo. Entonces aquí agarro la carne. Después uno lo va torciendo así del tamaño que uno lo quiere. Ya terminamos. Ahora lo que voy a hacer es medio torrelas otra vez para que sean los chorizos completos. Ahora lo que hay que es humarlo. Ahora yo voy a prender el fogón 
Ahora le pongo la leña para que vaya calentando poco a poco. Ya, ya la candela está lista. Voy a guindar los chorizos ahora para que se vayan ahumando. Pues ya la calota. Eso se puede dejar ahí como dos horas. Para que se tuesten bien. Después que están listos, entonces uno los puede meter en la nevera y está todo el tiempo en la nevera y, y no se echan a perder. Ya estamos listos con el proceso de los chorizos. Ahora lo que falta es comernos, probarlos a ver cómo, cómo quedaron.